communicate with each other to exchange information it may be between processes running on the same computer or running on different computers ठीक है ये बेसिकली प्रोसेसिस जो होते हैं ना वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि प्रोसेसिस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं कोई भी जब यूज़र की इंस्ट्रक्शन आती है तो प्रोसेस जो है उसको जाके हैंडल करता है तो इसमें भी वो यू वो यही चीज़ बता रहा है कि डिफरेंट प्रोसेसिस किस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से हैंडल करेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ये वही इसको हैंडल कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं गूगल क्रोम चलाता हूँ यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाता हूँ यहाँ पे मैं ये मतलब ये वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चलाता हूँ तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस हो ये चल रहा है ये इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें चलाना चाह रहा हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेट करेगा जो हर प्रोसेस को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हैंडल करता जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है इसको वो हैंडल कर रहा है इसके अलावा मैंने ये पी फाइल चलाई हुई है इसको वो लगा से हैंडल कर रहा है इस तरह हर सॉफ्टवेयर को वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करता रहता है दे आर इंस्टेंसिस वेयर प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट विच ईच अदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो आपस में क्या कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन की ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं इट मे बी बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर और रनिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स वो कहते हैं ये दो प्रोसेस जो जो एक कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं उनके दरमियान भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है और डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी हो सकती है ठीक है द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोग्राम मेकिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड रिलीविंग द यूजर ऑफ हैविंग टू वरी अबाउट हाउ द अकम्पलिश वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसके अंदर कोई प्रोसेस आपस में इंटर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो मतलब उनको सपोर्ट करता है उनको चलाता है और अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन न्यू यूज़र से कंप्यूटर के पास आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेट करता है कि इस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स हैंडल करेगा ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कम्युनिकेशन चल रही होती है रिसोर्स के अंदर प्रोसेस के अंदर ठीक है कि किस प्रोसेस को किस तरह से चलाना है किस प्रोसेस को किस तरह से चलाना है फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ मेरे पास ये पी फाइल चल रही है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है मतलब एट द सेम टाइम मैं पी फाइल को भी चला रहा हूँ एट द सेम टाइम मैं इसको ब्राउज़र को भी चला रहा हूँ एट द सेम टाइम मैं वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को भी चला रहा हूँ तो ये आपस में कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है कि एक ही टाइम के अंदर तीन तीन चीज़ें रन कर रही हैं तो इसी तरह आप जब डेवलपमेंट भी करते हैं तो इसके अंदर भी आप ब्राउज़र के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं तो वो आपस में प्रोसेस क्या कर रहे होते हैं इंटरलिंक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं जैसे मैंने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किया है तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच ईच प्रोग्राम कार्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना सॉफ्टवेयर खुद खुद भी सॉफ्टवेयर है लेकिन इसके पास एक कैपेबिलिटी है इसके पास एक सलाहियत है कि ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी सॉफ्टवेयर और इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं इस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल इंस्टॉल की हुई है इसके अंदर मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर मैंने गूगल इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर मैंने ओपेरा इंस्टॉल किया हुआ है तो ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो एक सॉफ्टवेयर उसको भी डाउनलोड कर सकता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सलाहियत है कैपेबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है इंस्टॉल कर सकता है और उनको चला भी सकता है ठीक है द चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देर फोर डिटरमाइन टू अ ग्रेट एक्सटेंड द एप्लीकेशन आ यूज़र कैन रन वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पी डी एफ फाइल को चला रहा हूँ मेरे पास इस टाइम इस टाइम मेरे पास ये ओपेरा भी चल रहा है मेरे पास एक्सेल भी चल रहा है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डर भी चल रहा है मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोर भी चल रहा है लेकिन फ्रंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मेरे पास क्या चल रहा है एक पी डी एफ फाइल चल रही है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दो चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा इवन बाकी चीज़ें भी मेरे पास चल रही हैं ओपेरा भी चल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोर भी चल रहा है लेकिन उसको प्रायोरिटी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो इस वक्त 
वक्त सस्पेंशन मोड में है अपनी अपनी जगह रस्ट मोड में है जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चीज़ें चल रही होंगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी ठीक है और वो ज़्यादा मतलब कंपाइल करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे उनको सब मतलब रिसोर्स ज़्यादा एलोकेट किए जा रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक तो ये फाइल चल रही है पीडीएफ फाइल चल रही है और मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि इस वक्त ये रनिंग स्टेज में है तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को हर चीज़ का आइडिया होता है किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसीन करता है इसकी स्केजुलेशन ऐसी हुई होती है इसके अंदर अलगोरिदम ऐसे यूज़ किए हुए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसाइड करता है कि किस रिसोर्स को ज़्यादा टाइम देना और किस रिसोर्स को हमने कम टाइम देना है किस रिसोर्स जो रनिंग रिसोर्स होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है और जो रिसोर्स रेस्ट में होगा उसको प्रायोरिटी कम देनी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी चॉइस होती है अपनी मर्जी से ये सारा काम करता है फॉर एग्जांपल द डोज डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है कंटेन कमांड्स ये कमांड्स के ऊपर चलता है सच एज कॉपी एंड री फॉर कॉपिंग फाइल एंड चेंजिंग द नेम ऑफ फाइल्स रिस्पेक्टिवली द कमांड्स आर एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहते हैं कि जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आपने कोई भी चीज़ करनी है कोई भी काम करना है तो आपको कमांड्स देनी पड़ेंगी आपने किसी फाइल को कॉपी करना है किसी फाइल को रीनेम करना है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी हमारे यहाँ पे तो होता है राइट क्लिक करके विंडो के अंदर विंडो यूज़ करना बहुत ईजी है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है उसके अंदर कमांड्स के ऊपर काम करना पड़ता है आप पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ में चले जाए यूरोप में चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया चले जाए अमेरिका चले जाए चाइना चले जाए सब में कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है सिर्फ हम लोग विंडो पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये इजी है इजी है और इसमें वायरस भी आ जाता है ठीक है इवन अंग्रेज़ों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है ये विंडो विंडो हमें बना के दी है लेकिन खुद वो कमांड लाइन यूज़ करते हैं उनको पता है कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस नहीं आ सकता कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना बहुत मुश्किल है ये जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें तो कोई चीज़ आप डाउनलोड करें तो वायरस अटैच हो जाता है इसमें अगर आपने इसको हैक भी कोई अच्छा एक नॉर्मल हैकर भी हो उसको आपका मतलब मैक एड्रेस पता हो आपका आई पी एड्रेस पता हो तो आपके सिस्टम को दो मिनट में हैक कर सकता है उसके पास सॉफ्टवेयर हो लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक नहीं किया जाता क्योंकि उसमें सारा का सारा काम कमांड्स के ऊपर होता है उसको हैक नहीं किया जाता वो बहुत ज़्यादा उसके हो रहा है और उसमें वायरस भी नहीं आता एक बार विंडो की हो तो सालों साल चलती है इसमें विंडो की हो तो बड़ी आदत तीन महीने में के अंदर अंदर ये पूरी विंडो वायरस से बड़ी होती है तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम मच बेटर एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और जितनी बाहर कंट्रीज़ है सब में कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसके बाद है सिमिलरली द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कमांड लाइक सी पी एंड एम वी टू कॉपी एंड री वो कहता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सी पी और एम वी करते हैं फॉर कॉपी एंड री नेम की किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए या री करने के लिए तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर चीज़ को हर चीज़ को कंपाइल करने के लिए हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं उस कमांड्स के अगेंस्ट वो चीज़ चलती है उन कमांड्स के अगेंस्ट वो चीज़ कंपाइल होती है ठीक है तो इसी तरीके से जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर सिंपल सिंपल सा हम क्या होता है सारा का सारा काम माउस से करते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी भी ये माउस यूज़ होता है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा हम जो वर्किंग होती है वो कमांड्स के ज़रिए करते हैं फॉर एग्जांपल सीएमडी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरह की विंडो आती है यह इस तरह की विंडो यहाँ पर जो है ना हमें सारी की सारी कमांड्स देनी पड़ती हैं ठीक है थीके? ये सारी इस तरीके से कमांड्स देनी पड़ती हैं और कमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा सारा का सारा काम चलता है ठीक है इधर इस तरीके से कमांड्स देते हैं और कमांड्स देने के बाद ये सारी की सारी फाइलें इस तरीके से चलती हैं ठीक है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम काम सीखने के वाले से लर्निंग के वाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है बड़ी अच्छी चीज़ है ठीक हो गया तो ये था जी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है उसमें मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम्स को डाउनलोड भी कर सकता है इंस्टॉल भी कर सकता है और उसको कंपाइल कर सकता है और आपस में वो इंटर कम्युनिकेशन लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अब आ जाते हैं हम जी यूनिक्स के ऊपर वो कहते हैं यूनिक्स के कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विच यूनिक्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम To be written in 1971. वो कहता है 1971 में बनने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एडवांटेजेस 
پروگرامس کین رن ایٹ ون ٹائم ملٹی ٹاسکنگ سے مراد ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ملٹیپل پروگرام ایک ٹائم میں کمپائل کر سکتا ہے ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے ملٹی ٹاسکنگ سے یہ بھی مراد ہے کہ میرے پاس یہ جو سسٹم ہے یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن ونڈو یونکس آپریٹنگ سسٹم بھی 